Hi all, welcome to AG Mendo. Today we are going to start the new subject that is blockchain technologies. Blockchain technologies are another 2019 scheme la final year students in the last semester, eighth semester la varna elective subject ana blockchain technologies and the code is CST428. Apoi subject in the syllabus in amkonadiyam and lice. So there are five modules and the first module nor another fundamentals of cryptography. But the first module nor another blockchain related related alanala blockchain the uru uh, technology blockchain le namle use in uru concept ana cryptography nor another blockchain work in a cryptography in a base the tana. So first module nor another fundamentals of cryptography and cryptography nor nalandana different types of cryptographies are the kena adil oro type in different algorithms are the kena. Angana korse uh, fundamental itola kairing lana nanka first module le vidi kena lada. So the topics are introduction to cryptography. Pina namla three types of cryptography padi kyo. Padila oru type pane symmetric cryptography. Second one is asymmetric cryptography. And third one is keyless cryptography. Key on them use hi yanda namla chayen oru technique yana keyless cryptography. Aile namla padi kyo oru technique yana hash algorithms. Okay. Symmetric cryptography no orena dila. Nengka padi kyan orla da AES no orena oru algorithm ana. That is asymmetric cryptography and RSA and RNA algorithm. That is elliptic curve cryptography. Then the next concept is digital signatures. Now, in the syllabus, RSA is the digital signatures in the syllabus. But in your model question paper, elliptic curve cryptography is the digital signature. So you have to study both uh, ECC digital signature as well as RSA digital signature. In a hash algorithm, you can learn SHA 256. SHA 256 is an important title or topic. Now, the main thing is to study the cryptographic algorithms. AES and RSA and elliptic curve and SHA. Then, main I to study can all algorithms. If you are doing them, on the end of question, and the item is a question I to learn chance or learn question. Then comes the applications of cryptographic hash functions. But and applications are not can all the first one is Merkle tree and the second one is distributed hash tables. So, I run down and consider I am going. I think the Merkle trees is more important. Now, in three portions, I am going to module one. Now, I am going to study it. Now, coming over to the module two. Module 2 is the fundamentals of blockchain technologies. In the detail, detail is not the Module 2 is just the fundamentals of the blockchain introduction. Blockchain is the definition of different types of blockchain. That is the architecture, different elements. That is basic item of the second module. But blockchain concepts are the concept of the important item of the concept of consensus. Consensus mechanism and then the definition but can be different types of consensus algorithm but it can be an important topic at all different types of consensus. In other words, third concept is decentralization. For blockchain is an important title or property on decentralization or another. For second module, third but can all the concept of decentralization or not in the other. At the time, degree of decentralization I will provide you and then the different methods in the case. Pangana Korcha decentralization of a titular topic and Nanka, second module of the canola. Pitre and a second module, blockchain and then a consensus mechanism and then a decentralization of Nala. Now coming over to the third module. Third module, consensus algorithms of Bitcoin. This is the end part side to the Kernigi. First part nor another consensus algorithms. For consensus algorithms and then a different types and then all your introduction number, second module. But we will see the consensus of proof-based mechanisms and fault-tolerant mechanisms. In the third module, we will see the important item of fault-tolerant mechanisms. Fault-tolerance is two types. First one is crash fault-tolerance. Crash fault-tolerance-based algorithms are Paxos and Raft. These two algorithms are important items. Paxos and Raft. That is the second type of fault tolerance is Byzantine fault tolerance, BFT algorithms. So, in this BFT algorithm, there is a type of algorithm, practical Byzantine fault tolerance, PBFT. 
അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അൽഗോരിതംസ് ആണ് കൺസെൻസസ് മെക്കാനിസത്തില് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് മൂന്ന് അൽഗോരിതംസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാക്സോസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റാഫ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പി ബി എഫ് ടി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് അൽഗോരിതത്തില് ഒരു അൽഗോരിതം എന്തായാലും എക്സക്യൂസിന് ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ പ്രൂഫ് ബേസ്ഡ് കൺസെൻസസ് അൽഗോരിതംസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്കും അതുപോലെ പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് പി ഒ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് പി ഒ എസ് ഉണ്ട് ഇനി പി ഒ എസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പി ഒ എസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ മാർക്സിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പി ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്താണെന്നുള്ളതുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്താണ് അതിൽ തന്നെ ജെനറ്റിസ് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൈനേഴ്സിന്റെ ടാസ്ക് എന്താണ് മൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിത എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മൈനിങ്ങിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വാലറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാലറ്റ്സ് എന്താണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോറിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സും പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ കുറച്ച് യൂസ് കേസസ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സും അതുപോലെ ഒറാക്ടൽസ് ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ടും ഒറാക്ടൽസും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സിൽ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒറാക്ടൽസ് ഒറാക്ടൽസിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒറാക്ടൽസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒറാക്ടൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസില് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓൾറെഡി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് മൊഡ്യൂളിൽ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ യൂസ് കേസസ് ഈ യൂസ് കേസസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ടാ ബിക്കോസ് യൂസ് കേസസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യൂസ് കേസസ് ഇവിടെ നാല് കേസ് ആണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഫിനാൻസിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റില് ഇങ്ങനെ നാല് കേസസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഗവൺമെന്റിൽ തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫിനാൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യൂസ് കേസസ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദെൻ കംസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് എലൈഡ് ടെക്നോളജീസ് അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത് ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് നൗ കമ്മിങ് അവർ ടു ദ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളില് രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എതേറിയം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സോളിഡിറ്റി ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ എതേറിയം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട നാല് മൊഡ്യൂൾസ് പോലെ കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻ ആണ് എതേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എതേറിയം എന്താ എതേറിയം നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് അതിലെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പണൻസ് എന്താണ് ആ കോമ്പണൻസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കീസ് അഡ്രസ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മെസ്സേജസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എതേറിയത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ